महेंद्र हमारे पास आए हैं छत्तीसगढ़ से कि कहाँ से बिलोंग करते हो छत्तीसगढ़ में महासमुंद डिस्ट्रिक्ट सरायपाली अच्छा थोड़ा शुरू से बताओ महेंद्र कैसे क्या हुआ था दो साल पहले एक्सीडेंट हुआ था फरवरी में 2018 में तब मल्टीपल इंजरी हुआ था डैशबोर्ड इंजरी हुई थी जिसमें रिप्स स्केपुला और लेफ्ट हिप जॉइंट डैमेज हुआ था और स्पाइन सर्जरी भी हुई थी स्पाइन में फ्रैक्चर था जी 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 भी हुआ हॉस्पिटल में तो स्पाइन की फिक्सेशन हुई है जी ओके हिप की भी फिक्सेशन हुई है जी स्क्रू डाले गए हैं उसमें तो जैसे आप दो साल से हैं तो आपको इस टाइम पे क्या परेशान बाकी सब तो ठीक हो गया हिप जॉइंट में पेन है चलने में पेन है या वैसे भी पेन रहता है नहीं डेली एक्टिविटी में प्रॉब्लम है कितना चल पाते हो पाँच सौ मीटर बस जी तो जैसे मान लो कहीं जाना है बाहर जाना है किसी फंक्शन में जाना है शादी में जाना है तो कैसे करते हो मैनेज ऐसे तो जाता नहीं हूँ बट फैमिली का ही है जहाँ जरूरी है जाना तो फिर स्टिक का स्टिक के साथ चलती सीढ़िया सीढ़िया वन बाय वन करके चढ़ पाता हूँ नॉर्मल नहीं चढ़ पाता नहीं नॉर्मल नहीं चढ़ इनके फादर भगीरथ जी और इनके अंकल दुर्योधन जी आए हैं इनके साथ में सर हम क्या उम्मीद लेके आए हैं क्यों सर्जरी कराना चाह रहे हैं और क्या उम्मीद कर रहे हो कि सर्जरी के बाद क्या क्या पॉसिबल हो पाएगा सर्जरी के बाद तो सर चलना चाहिए पूरा पूरा चले नॉर्मल चले सब काम अपने हाथ से हो सके एक्टिविटी जो कर सके अपने अपने आप मतलब अब कौन सा काम है जिसमे आपकी जरूरत पड़ती है किसी की जरूरत पड़ती है फील्ड वर्क नहीं कर पाते मतलब जितना आप कर सकते हो चाहते हो उतना नहीं उतना नहीं कर पा रहे ऑल राइट इससे पहले भी आपने बताया कुछ इवेंट शुरू से बचपन से जैसे दो तीन चीजें हुई है तो पहले भी एक्सीडेंट वगैरह हुआ था इसी हित में चोट लगी थी एक इससे गिरा था तो हाथ में लगा तो हार्ट का इसका नब्बे इक्यानवे में हुआ था ऑपरेशन चेन्नई में तो टूटना फूटना मेरे बॉडी में लगा ही लगा ही है अभी तक भी कई बार पेशेंट हमारे इसलिए हिम्मत छोड़ देते हैं कि इतने सारे इवेंट पास्ट में हो चुके हैं और उस वजह से जब हम इलाज की बात करते हैं ऑपरेशन की बात करते हैं तो पेशेंट कई बार उतना पॉजिटिव नहीं होता है और फ्रेंकली महेंद्र भी इतने पॉजिटिव नहीं थे जब हम आज मिले थे सुबह बट तो देखने के नाम से आपसे मिलने के नाम से आए सर लेकिन इनका मैं आपको बताऊ की जब ये दो साल के थे तब हार्ट सर्जरी हुई है उसके बाद हिप में 2008 में गिरे थे तो हिप में चोट लगी थी और फोरा में फ्रैक्चर भी हुआ था तो 2005 में हुआ में हुआ था उसके बाद अब की बार एक्सीडेंट हुआ है तो मल्टीपल सर्जरीज हो चुकी है और मेजर सर्जरीज हो चुकी है तो उसकी वजह से महेंद्र को शायद ये लग रहा था और थोड़ा सा वेट भी कितना वेट अभी महेंद्र वेट वन ट्वेंटी के जी तो महेंद्र को ये लग रहा था कि शायद उनकी ये सर्जरी सक्सेसफुल नहीं होगी इनका एक्सरे देखने के बाद पता चला कि इनका जो एसिटेबुलम है उसमें फ्रैक्चर था उसमें स्क्रू डाले हुए हैं प्रॉपर सर्जरी की हुई है लेकिन उसके बावजूद भी कई बार एवियन हो जाता है या आर्थराइटिस हो जाती है वो पॉसिबल है वो एक कॉम्प्लिकेशन है जो हो जाती है इसमें डॉक्टर की कोई गलती नहीं है जिन्होंने ऑपरेशन किया तो आजकल के जो इम्प्लांट्स हैं और जिस टेक्निक से हम सर्जरी करते हैं उसमें वेट का कोई क्राइटेरिया नहीं है आपका कितना भी वेट है इम्प्लांट्स की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि वो बहुत अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं और इनकी जो सर्जरी हुई है उसमें डाउट था महेंद्र को कि क्या हम एम टेक्निक यूज कर पाएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम एम टेक्निक से ही करेंगे और ये जो जमीन पे बैठना है चौकड़ी लगाना है बाइक चलाना गाड़ी चलाना ये सारे काम ये कर पाएंगे दूसरी बात इन्होंने पूछा था कि कितने दिन में सीढ़ी चढ़ना या जैसे छत्तीसगढ़ वापस जाना है तो कैसे तो दस दिन के अंदर ही आराम से ट्रेवल कर सकते हैं दस दिन भी हम इसीलिए बता रहे हैं कि हम चाहते हैं कि इनका जो रिकवरी है फर्स्ट टेन डेज का वो हमारे सामने हो जो फर्स्ट फ्यू ड्रेसिंग्स हैं वो भी हमारे सामने हो और फिजियोथेरेपी हमारे सामने हो अदरवाइज 
तीन चार दिन में भी पेशेंट ट्रेवल कर सकते हैं इन सर्जरीज में आजकल कोई स्टिचेज नहीं लगते हैं तो आपको कहीं भी कोई टांके निकलवाने के लिए या इसके लिए नहीं जाना है ठीक और कोई सवाल मन में सर हमारा तो सवाल क्या है जो अच्छे से लग जाए अच्छे से बन जाए और क्या है उसमें क्या शुरू में थोड़े डाउट बोलते है अभी कन्वेंस करने के बाद आ गए पूरी तैयारी में नहीं आया था तैयारी में नहीं आया हम लोग आपसे मिलने ही आए थे यहाँ पर और आपसे मिलके हमें बड़ी खुशी हुई और हमने आपका वीडियो भी पहले देखा था महेंद्र ने पहले मुझे दिखाया था भैया को भी दिखाया था घर में एक राय बनी उसके बाद तो ये जो हम वीडियो शेयर करते हैं सोशल मीडिया पे इसका पर्पज यही है की बहुत सारे पेशेंट इंजरीज के बाद या कुछ इंजरीज का ट्रीटमेंट होने के बाद हिम्मत छोड़ देते हैं हिम्मत हार जाते हैं और वो इतनी यंग एज में सारे काम धाम नौकरी छोड़कर घर बैठ जाते हैं उससे उनके मन पे तो बोझ रहता है ये पेरेंट्स को उससे भी ज्यादा प्रेशर रहता है ये वो एज है जिसमें बच्चे काम करते हैं मैरिज होती है आगे फैमिली होती है तो हम वो सब चीजें कैसे रोक सकते हैं सिर्फ एक छोटी सी चोट की वजह से चोट भी छोड़िए एक छोटे से डर की वजह से तो आपका वीडियो भी बहुत सारे लोग देखेंगे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हिम्मत नहीं कर रहे थे जैसे आप नहीं कर रहे थे वो भी हिम्मत करेंगे वो भी ट्रीटमेंट कराएंगे और एक नई जिंदगी मिलेगी उनको तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा बहुत अच्छा होगा और अगले दो तीन दिन में जो आपकी प्रोग्रेस रहेगी वो भी हम आप रिकॉर्डिंग करेंगे शेयर करेंगे सबके साथ सबको बताएंगे कि ये चीज पॉसिबल है कोई बीमारी कोई वेट कोई बॉडी स्ट्रक्चर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता आजकल ठीक है थैंक यू वेरी मच वापस महेंद्र अब बिना स्टिक के आओ विदाउट स्टिक वापस एक बार फिर महेंद्र का राइट लोअर लिम बिल्कुल ठीक है इनके लेफ्ट हिप में प्रॉब्लम है तो हम एग्जामिन करते हैं पहले राइट साइड करते हैं फ्लेक्शन देखें आप पूरा फ्लेक्शन आ रहा है पूरी रोटेशन है बिल्कुल ठीक है लेकिन अगर लेफ्ट साइड में करते हैं तो आप फ्लेक्शन देखिए फ्लेक्शन हार्डली थर्टी डिग्री वो पैर बाहर की तरफ जा रहा है ऐसे सीधा नहीं आ रहा है उसमें पेशेंट को पेन होता है पेशेंट को टर्न करना पड़ता है और अगर मैं रोटेशन करता हूँ तो 
हार्डली टेन डिग्री रोटेशन है पेशेंट को पेन हो रहा है आप देखिए पेशेंट का हाथ इमीजिएटली आ जाता है और अगर हम प्रदक्षण करें तो ये ठीक है रीजनेबल है बट रोटेशन पेनफुल ये देखिए कितना पेन है जरा अभी रोटेशन अगर हम अटैम्प्ट करते हैं तो पेशेंट को पेन होता है लिम्ब लेंथ इक्वल है लिम्ब लेंथ इक्वल है न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं है बिल्कुल उंगलियां ठीक चल रही हैं इनकी तो इनका हम लेफ्ट साइड का जब प्लान करेंगे जब सर्जरी होगी तो फ्लैक्शन भी आएगा रोटेशन भी आएगा ये महेंद्र का बिफोर सर्जरी एक्सरे है ये नॉर्मल है बॉल एंड सॉकेट आप देख सकते हैं इस साइड इनका एसिटेबलम का फ्रैक्चर हुआ था जो स्क्रूज के साथ फिक्स किया गया है और इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि बॉल पूरी डैमेज्ड है और जो एक नॉर्मल जॉइंट स्पेस होता है बॉल और सॉकेट के बीच में वो यहाँ पर गायब है दैट मीन्स कि यहाँ आर्थराइटिस सेट इन हो चुकी है इसलिए पेनफुल हो गया और अगर सर्जरी के बाद वाला एक्सरे देखें तो आप ये देखेंगे ये इनका सॉकेट हमने लगाया है नॉन सीमेंटेड जो ओरिजिनल तीन स्क्रू डले हुए थे वो ऐसे कैसे ही हैं और ये स्टेम है नॉन सीमेंटेड तो पूरा बॉल एंड सॉकेट बन गया है हमने कोई एडिशनल स्क्रू नहीं लगाया क्योंकि बॉन क्वालिटी अच्छी थी इनकी महेंद्र की सर्जरी हो चुकी है हिप रिप्लेसमेंट हो गया है लेफ्ट साइड का पहले हमने देखा था इनका फ्लैक्शन था अराउंड थर्टी डिग्री और रोटेशन बिल्कुल भी नहीं थी अब हम सर्जरी के बाद देखते हैं रिलैक्स ये देखिए फ्लैक्शन ऑलमोस्ट एटी डिग्री है रोटेशन फ्री हो गई है पहले बिल्कुल भी रोटेशन नहीं थी और पहले अगर हम ऐसे मूवमेंट करते थे तो बहुत दर्द होता था अब बड़े आराम से हम रोटेशन कर पा रहे हैं जैसे राइट right साइड में कर रहे हैं ऐसे ही हम लेफ्ट साइड में कर रहे हैं पहले बिल्कुल भी रोटेशन नहीं थी पेशेंट को बहुत पेन होता था पूरा ऊपर तक जाना है सो ट्वेंटी फोर आवर आफ्टर सर्जरी इज कंफर्टेबली सो वेट इज नॉट ए कंस्ट्रेंट फॉर सर्जरी सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ एम आई एस टेक्निक कितना भी वजन है तो सर्जरी के लिए ये कोई कंस्ट्रेंट नहीं है तो जस्ट ट्वेंटी फोर आवर के बाद वो आराम से सीढ़ियाँ उतर रहे हैं और चढ़ रहे हैं कोई पेन नहीं है कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है इनिशियली थोड़ा सा सपोर्ट ले रहे हैं जस्ट बिकॉज थोड़ा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है अदरवाइज ही इज टोटली कम्फर्टेबल कोई बात आप थोड़ा साइड में हो जाओ वापस आ जाओ तो सर्जरी के सिर्फ 24 घंटे के बाद महेंद्र बिना वॉकर के चल रहे हैं थोड़ा सा बैलेंस में अभी थोड़ा सा इशू है अदर आज तो ये इस वजह से कर पा रहे हैं कि सारी मसल्स बिल्कुल इंटैक्ट हैं एम टेक्निक की वजह से किसी वॉकर की किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है तो खुश होकर बताओ ना नहीं अच्छा लग रहा है <laughs>